眠くなりましたかそれとも眠れませんか慌ただしい毎日の中で、なかなか眠りにつけない夜をお過ごしではありませんかそんなあなたに、心安らぐひとときを過ごせるような、柔らかな睡眠導入朗読をお届けします。画面の背景は単一の静かなものにしています。心地よい音と、私の語り声に耳を傾けてください。呼吸をゆっくりと整え、目を閉じてみてください。あなたは、静かな場所でリラックスしています。周りには、生活の音が聞こえます。その音に耳を傾けながら、心身ともにリラックスしていきます。これから、私があなたに物語を語りかけます。その物語に身を委ね、心安らぐひとときをお過ごしください。それでは、本編を始めましょう。グリム童話。現代語訳、リラックスストーリーズテレビ。今夜は、ネズの木の話をお送りします。これはもう随分昔、2000年は前の話ですが、金持ちの男がいました。彼の妻は美しく信心深い人で、二人は心から愛し合っていました。しかし、二人には、とても欲しいと望んだけれども、子供ができませんでした。妻は昼も夜も子供を授けてくださいと祈り続けましたが、それでもダメでした。二人の家の前に中庭があり、そこには一本の白芯の木がありました。冬のある日、妻はその木の下に立ち、リンゴの皮を剥いていましたが、そうしているうちに指を切り、血が雪に落ちました。ああと妻は言い,い、すぐため息をついて、目の前の血を見て、とても悲しく思いました。ああ。血のように赤く、雪のように白い子供がいたらいいのに。こうして話している間にとても幸せな気分になり、本当に子供が生まれるような気がし、それから家に入りました。一ヶ月経つと雪が消え、二ヶ月すると一面緑になり、三ヶ月経つと花が咲き、四ヶ月すると森の木々の緑が濃くなり緑の枝が蜜に絡み合い、鳥たちがさえずりその声が森にこだまし、花が木から落ちました。五ヶ月経って、妻は白心の木の下に立ちました。その木はとても甘い香りがして妻の心が躍りました。妻はひざまずき、喜びに我を忘れました。六月決めが終わる頃、実が大きく立派になってその時は妻はとても静かになりました。七月決めに白心の実を取ってガツガツ食べましたが、その後、病気になり悲しそうでした。八月決めが過ぎて、妻は夫を呼ぶと、私が死んだら、白心の木の下に埋めてください、と言いました。それから次の月が終わる頃まで妻はとても安心して嬉しそうでした。それから雪のように白く、血のように赤い子供を産みました。その子を見た時妻はとても喜んだので死んでしまいました。それで夫は妻を白心の木の下に埋め、悲しみながら泣き始めました。しばらく経つと、もっと楽になり、やはり泣きましたが我慢できるようになりました。それからまたしばらくして、夫は再び妻を迎えました。二番目の妻との間に娘が生まれましたが、最初の妻の子供は息子で、血のように赤く、雪のように白い子供でした。妻は自分の娘を見るととても可愛くてたまらなかったのですが、男の子を見ると、心臓が切り裂かれるようでした。それは、この子がいつも邪魔になると思っていたからでした。妻はどうしたら全財産を娘に譲れるかといつも考えていました。また悪魔が妻の心をそのような思いでいっぱいにしたので、男の子を怒り、あちこちに押しのけ、あちこちひっぱたきました。それでとうとうかわいそうな子供はいつも怖がっていました。
、というのは学校から帰ってくると、どこにも落ち着く場所がなかったからです。ある日、妻は2階の自分の部屋にいると、娘も上がってきて、お母さん、リンゴをちょうだいと言いました。いいよと妻は言って、箱から立派なリンゴを一つ渡しました。しかし、その箱には大きな鋭い鉄の錠がついたとても重い蓋がついていました。お母さん、お兄ちゃんにも、一つもらえないと娘が言いました。これを聞くと妻は怒りましたが、いいよ、学校から帰ってきたらね、と言いました。それで窓から子供が帰ってくるのが見えたとき、悪魔が妻に入り込んだようで、リンゴをひったくって娘からまた取り上げ、お兄ちゃんより先にはリンゴをもらえないよ、と言いました。それから妻はリンゴを箱に投げ入れ、閉めました。それから男の子が戸口から入ってくると、悪魔に取りつかれたように妻は優しく男の子に言いました。ねえ君、リンゴを食べるかいそして意地悪く男の子を見ました。お母さんと小さな男の子は言いました。なんて怖い顔。うん、リンゴをちょうだい、すると妻は男の子に言わなくてはいけないように思われました。一緒に来て、妻は箱の蓋を開け、自分でリンゴを取りなさい、と言いました。小さい男の子が箱の中にかがみ込んでいる間に悪魔が妻をそそのかしました。バタン。妻は蓋を閉めました。子供の頭がポーンと飛び、赤いリンゴの間に落ちました。すると妻はとても恐ろしくなり、私の仕業だと思わせないようにしなくちゃと考えました。それで2階の自分の部屋に行き、タンスの一番上の引き出しから白いハンカチを取り、首に頭を乗せ、何も見えないようにハンカチを巻きました。それから男の子を戸の前の椅子に座らせ、手にリンゴを持たせました。その後、マルリンヘンが台所の母親のところに行きました。母親は自分の前の湯を入れた鍋をずっとかき混ぜ、火のそばに立っていました。お母さんとマルリンヘンは言いました。お兄ちゃんが戸口のところに座っていて、顔が真っ青で手にリンゴを持ってるの。リンゴをちょうだいと頼んでも返事をしなかったわ。とても怖かったわ。お兄ちゃんのところに戻りなさい、と母親は言いました。それで返事をしないんなら、頬を叩いてやりなさい。それでマルリンヘンは兄のところに行き、お兄ちゃん、リンゴをちょうだい、と言いました。しかし兄は何も言わないので、マルリンヘンは頬を叩きました。すると兄の頭が取れて落ちました。マルリンヘンは怖がって、泣き始め、わーわーと泣きました。母親のところへ走って行き、ああん、お母さん、私、お兄ちゃんの頭を叩き落としちゃったと言い、泣いて泣いて、泣きやみませんでした。マルリンヘンと母親は言いました。なんてことをしたの。でも、泣くのはやめなさい。誰にも知らせないんだよ。もう仕方がないよ。あの子を黒ソーセージにしよう。それから母親は小さな男の子を持ってきて、細かく切り、鍋に入れて黒ソーセージを作りました。しかし、マルリンヘンはそばに立ってひたすら泣いていて、その涙がみんな鍋に入り、塩が必要ありませんでした。その後、父親が帰ってきて、食卓に着き。でも息子はどこだと言いました。母親は大きな皿の黒ソーセージを食卓に出し、マルリンヘンは泣いて泣き止むことができませんでした。それで父親はまた、でも息子はどこなんだと言いました。ああ、それね、と母親は言いました。向こうの、母親の王子さんのところに行ったわよ。しばらくそこにいるって。そこで何をするつもりなんだ僕に行ってきますとも言わなかったぞ。あら、あの子は行きたかったのよ。私に六週間泊まってもいいかと聞いてたわ。
、あっちでよく世話してくれるわよ。ああと父親は言いました。何か変な気がして、いい気分じゃないな。あの子は僕に当然行ってきますというはずなんだがな、そう言って、父親は食べ始め。マルリンヘン、どうして泣いてるんだ兄ちゃんはきっと帰ってくるさ、と言いました。それから、なあ、お前。こいつは美味しいな。もっとくれよ、と言いました。それで食べれば食べるほど、もっと欲しくなり、もっとくれよ。お前たちは食べるな。なんだか全部僕のもののような気がするんだ、と言いました。そして、食べに食べて、骨を全部テーブルの下に投げ、とうとう全部食べてしまいました。その後、マルリンヘンは自分のタンスへ行って一番下の引き出しから一番良い絹のハンカチを取ってきて、テーブルの下から骨を全部拾い集め、絹のハンカチに入れて、血が出るほど泣きながら戸口の外へ持って行きました。それから白心の木の下の緑の草の上に骨を置きました。そこに骨を置いてしまったら、急に心が軽くなり、もう泣きませんでした。すると、白心の木が動き出し、まるで誰かが喜んで手を叩くように、枝が分かれ、また閉じました。同時に木から霧が昇っているように見え、この霧の真ん中が火のように燃え、その日から素晴らしい声で泣きながら美しい鳥が飛び立ちました。その鳥は空高く飛んでいき、行ってしまうと白心の木は前と全く同じになり、骨の入ったハンカチはもうそこにありませんでした。しかし、マルリンヘンは兄がまだ生きているかのように明るく嬉しくなりました。そして楽しそうに家に入り、食卓に座って食べました。しかし鳥は飛んで行って、金在駆使の家に泊まり、泣き始めました。僕の母さん、僕を殺した、僕の父さん、僕を食べた、僕の妹、マルリンヘン、僕の骨を全部集め、絹のハンカチに包み、白心の木の下に置いた、キーウィット、キーウィット、僕はなんて綺麗な鳥だ。金在駆使は、金の鎖を作りながら作業場にいました。自分の家の屋根に泊まってさえずっている鳥を聞いたとき、その歌がとても美しく思われました。立ち上がりましたが、敷居を越えたとき上履きが片方脱げました。しかし片方の靴と片方の靴下のまま、道の真ん中まで出て行きました。エプロンをつけたまま、片手に金の鎖を握りもう一方の手にはハサミを持っていました。太陽がとても明るく通りに照っていました。それでまっすぐ進んで行って立ち止まり、鳥に言いました。鳥よ、それから、なんて綺麗な歌だ。もう一回歌ってくれないか、と言いました。ダメだよ、と鳥は言いました。ただでは二回歌わないよ。金の鎖をくれ。そうしたらもう一回歌ってあげる。ほらと金在駆使は言いました。金の鎖をあげるよ。さあ、あの歌を歌ってくれ、それで鳥はやってきて、右の爪で鎖を取り、金在駆使の前に止まって歌いました。僕の母さん、僕を殺した、僕の父さん、僕を食べた、僕の妹、マルリンヘン、僕の骨を全部集め、絹のハンカチに包み、白心の木の下に置いた、キーウィット、キーウィット、僕はなんて綺麗な鳥だ。その後、鳥は靴屋のところへ飛んで行き、その家の屋根に泊まり、歌いました。僕の母さん、僕を殺した、僕の父さん、僕を食べた、僕の妹、マルリンヘン、僕の骨を全部集め、絹のハンカチに包み、白心の木の下に置いた、キーウィット、キーウィット、僕はなんて綺麗な鳥だ。靴屋はそれを聞き、シャツを着たまま戸口の外へ走り出て、屋根を見上げ、太陽が眩しいので目の上に手をかざさなければなりませんでした。鳥よと靴屋は言いました。なんて綺麗な歌だ、
それから入り口から中へ叫びました。お前、外へ出てこいよ。鳥がいるんだ。あの鳥を見てみろ。歌がうまいんだ。それから娘や子供たち、職人、女中や下男、みんなが通りに来て、鳥を見て、その鳥が、なんと美しいか。なんと素晴らしい赤と緑の羽をしているか、首が本当の鐘のようで目が星のように輝いている、とわかりました。鳥よと靴屋は言いました。さあ、もう一回歌っておくれ。嫌だと鳥は言いました。ただで二回歌わないよ。何かくれなければいけないよ。お前と靴屋は奥さんに言いました。屋根裏部屋に行って、一番上の棚に赤い靴があるから、持ってこいよ。それで奥さんが行って靴を持ってきました。ほら、やるよと靴屋は言いました。さあ、もう一回歌ってくれ。それで鳥はやってきて、靴を左の爪で取り、屋根に飛んで戻り歌いました。僕の母さん、僕を殺した、僕の父さん、僕を食べた、僕の妹、マルリンヘン、僕の骨を全部集め、絹のハンカチに包み、白心の木の下に置いた、キーウィット、キーウィット、僕はなんて綺麗な鳥だ。歌い終わると鳥は飛んでいきました。右の爪には鎖を持ち、左の爪には靴を持って、遠くの水車小屋まで飛んでいきました。水車がガッタン、ゴットン、ガッタン、ゴットンと回り、水車小屋の中に石を切りながら、粉屋の男たちが二十人いました。石切りの音が引く、吐く、引く、吐く、水車がガッタン、ゴットン、ガッタン、ゴットン。それから鳥は水車小屋の前にある墓堤樹に行って止まり、歌いました。僕の母さん、僕を殺した。すると一人の男が仕事を辞めました。僕の父さん、僕を食べた。するとさらに二人が仕事を辞め、その歌に耳を傾けました。僕の妹、マルリンヘン。するとさらに四人が辞めました。僕の骨を全部集め、絹のハンカチに包み。するともう八人しか切っていなくなりました。白心の木の下にとするともうたった五人だけになりました。置いたとするともう一人だけになりました。キーウィット、キーウィット、僕はなんて綺麗な鳥だとすると最後の男も仕事を辞めて、最後の言葉を聞きました。鳥よと男は言いました。なんて綺麗な歌だ。僕にも聞かせてくれ。もう一度僕に歌ってくれ。ダメだよと鳥は言いました。ただでは二回歌わないよ。その石臼をくれ。そうしたらもう一回歌ってあげる。いいよと男は言いました。僕だけのものなら、あげるんだがね、いいよと他の男たちが言いました。もう一回歌うなら、やれよ。それで鳥は降りてきて、二十人の男たち全員が角材を使って石を立ち上げ、鳥は穴に首を入れて、服の襟のように石を乗せて、また木に飛んでいって歌いました。僕の母さん、僕を殺した、僕の父さん、僕を食べた、僕の妹、マルリンヘン、僕の骨を全部集め、絹のハンカチに包み、略心の木の下に置いた、キーウィット、キーウィット、僕はなんて綺麗な鳥だ。歌い終わると、鳥は翼を広げ、右の爪には鎖を持ち、左の爪には靴を持ち、首の周りに石臼をかけて、遥か遠く父親の家へ飛んで行きました。部屋では、父と母とマルリンヘンが食事をしていました。父が、なんて気分が軽くて、楽しいんだ、と言いました。いいえと母は言いました。とても不安な気分よ。まるで嵐が来るみたい。しかし、マルリンヘンはただ泣いてばかりいました。その時鳥が飛んできました。屋根に止まったので父が、ああ、本当に嬉しい気持ちだ。
、外では太陽がとても美しく照っているし、昔の友達にまた会うような気分だ、と言いました。いいえと母は言いました。私はとても心配。歯がガチガチするし、血管の中で火が燃えてるみたい、母は道義をバッと広げました。しかしマルリンヘンは泣きながら隅に座り、目の前に皿を置き、あまり泣いてその皿がすっかり濡れてしまいました。それから鳥は白心の木に止まり歌いました。僕の母さん、僕を殺したすると母は耳を塞ぎ、目を閉じてみようとも聞こうともしませんでしたが、暴風のように耳の中でゴーゴーとなり、目は燃えて稲妻のように光りました。僕の父さん、僕を食べたねえ、母さん、あれは綺麗な鳥だ。とても素晴らしく歌うよ。太陽がとても暖かくてって、シナモンのような匂いがするよ、と父は言いました。僕の妹、マルリンヘンするとマルリンヘンは頭を膝に乗せて泣き続けました。しかし父は、外に出よう。もっと近くであの鳥を見なくては、と言いました。ああ、行かないで。私は家が揺れて火事みたいに感じる、と母は言いました。しかし、父は外に出て鳥を見ました。僕の骨を全部集め、絹のハンカチに包み、白心の木の下に置いた、キーウィット、キーウィット、僕はなんて綺麗な鳥だ。こう歌って鳥は金の鎖を落とし、それはちょうど父の首の周りに落ち、全くちょうど首の周りに来たので、よく似合いました。それで父は中に入り、どんなに素敵な鳥かちょっと見てごらん。それになんと綺麗な金の鎖をくれたんだ。とても綺麗な鳥だよ。母親は恐怖に打ち震え、部屋の床に倒れ込み、帽子が頭から落ちました。すると鳥は再び歌い始めました。私の母親、私を殺した。それを聞かなくて済むように、地下千フィートに行きたい。私の父親、私を食べた。母親は再び倒れ込み、まるで死んだかのようでした。私の妹、マルリンヘン。ああ。とマルリンヘンは言いました。私も外に出て、鳥が何かくれるか見てみよう。そして彼女は外に出ました。私の骨を全部集め、絹のハンカチに包んだその時、鳥は妹に靴を落としました。マルリンヘンは気分が軽くなり、喜びました。新しい赤い靴を履いて、踊ったり跳ねたりしながら家に入りました。あらと妹は言いました。外に出るときはとても悲しかったけど、今はとても気分がいいわ。あの鳥は素晴らしいわ。私に赤い靴をくれたのよ。えっと母親は言って立ち上がり、髪の毛が炎のように逆立っていました。まるで世界が終わりになるような感じがするわ。私も外に出て、気分が軽くなるか見てみよう。そうして戸口から出ると、ドスン、鳥が母親の頭に石臼を投げ落としました。それで母親はぺったんこに潰れてしまいました。父親とマルリンヘンがその音を聞いて、外に出てみました。その場所から、煙と炎と火が上がっていました。それが終わると、そこに兄が立っていて、父親とマルリンヘンの手を取りました。三人はみんな、喜び、家に入り食卓について食事をしました。今夜はここまでです。また次回の童話物語でお会いしましょう。チャンネル登録、コメントといいねをよろしくお願いします。